ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి హాయ్ దిస్ ఇస్ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మిస్ ఇండియా టీచర్ పేరు రీచ్ చేందుకు మనతో పాటు ఉన్నారు సినీ పరిశోధకులు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఈ మంది రామారావు గారు హలో అండి రామారావు గారు ఎస్ మహానటి సినిమా రిలీజ్ తర్వాత కీర్తి సురేష్ గారు అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయాయి సో నిన్న ఒక టీజర్ రిలీజ్ అయింది మిస్ ఇండియా అని అంటే కీర్తి సురేష్ గారి అప్ కమింగ్ మూవీ అది చూస్తుంటుంటే చాలా చాలా వండర్ గా అనిపించింది ఎలా ఉండబోతుంది అంటారు మీరు టీజర్ చూసి అంటే మిస్ ఇండియా టైటిల్ లోనే ఒక ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణ ఉంది అంటే ఆ టైటిల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్కోర్ చేస్తుంది క్యాచీ టైటిల్ క్యాచీ టైటిల్ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ టైటిల్ కి కీర్తి సురేష్ బాగా ప్లస్ అయింది ఎలాగంటే మహానటి చేసిన సింపతి బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది రెండవది రీసెంట్గా ఆవిడకు వచ్చిన జాతీయ అవార్డు కూడా ఆవిడ స్థాయిని పెంచింది ఇప్పుడు ఒక నటిగా యాక్ట్ చేయడం వేరు ఆ నటిగా జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం వేరు ఇక్కడ ఈ మిస్ ఇండియా టీజర్ చూసిన తర్వాత నాకు ఏదో ఒక అట్రాక్షన్ ఆ ఫ్రేమింగ్ చాలా బాగుంది అంటే ఒక షాటు మనకు తెలిసిపోతుంది ఆ షాట్ తీస్తున్నప్పుడు ఆ ఫ్రేమ్లో ఫుల్ ఫిల్నెస్ అంటారు అనమాట ఎక్కడ మీకు ఏ విధమైనటువంటి లోపం కనిపించకుండా ఆ ఫుల్ ఫిల్నెస్ ఆ ఫ్రేమ్లో కనిపించేసరికి అలా కొన్ని ఫ్రేములు సముదాయమే ఒక టీచర్ ఆ టీచర్లో ఇప్పుడు అమ్మ తక్కదనం గుమ్మం దగ్గర తెలిసింది అంటారు కదా ఏదైనా సినిమా ఉందంటే ఆ సినిమా డైరెక్టర్ ఏ స్థాయిలో తీసి ఉంటాడు అనేది మనం ఊహించవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఒక సాహో టీజర్ చూసాం అలాగే సైరా టీజర్ చూసాము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం అలాగే ఇప్పుడు ఒక సోషల్ పిక్చరు మిస్ ఇండియా అనే పిక్చరు ఆ టీజర్ చూసిన తర్వాత ఇంకోసారి ఇంకోసారి చూద్దాం అనిపించింది అంటే టీజర్ లో చూసారా ఒక్క డైలాగ్ లేదు కేవలం కీర్తి సురేష్ గారు స్టైల్ గా ఆ గాగుల్స్ పెట్టుకున్నది అలా వాక్ చేస్తుంది ఒక క్రౌన్ తప్ప ఏమీ కనిపించట్లేదు ఇదే చాలా ఆసక్తిని పెంచుతుంది అంటే ఇక్కడ మీకు సైలెన్స్ స్పీక్స్ మోర్ అండి సైలెన్స్ స్పీక్స్ మోర్ అని నిశ్శబ్దం ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది మాటలు అంటే ఆ మాటలాడే డ్యూరేషన్ మనకు ఆ సౌండ్ వినిపిస్తుంది కానీ నిశ్శబ్దం ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది ఎక్కువ గుర్తుంటుంది ఆ విజయాలు బాగా ముద్రపడతాయి అన్నమాట ఇక్కడ డైరెక్టర్ తెలివిగా ఏం చేశారంటే ఓన్లీ ఆ షార్ట్ తీసుకోండి కూడా ఫ్రామ్ ఫ్రేమ్ లోకి ఆర్టిస్ట్ ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ మళ్ళీ ఫ్రేమ్ లోకి ఆర్టిస్ట్ ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ అలాగా మీకు మీకు ఏంటంటే బాగా మంచి కోట్లు పెట్టి విలువ చేసేటువంటి యాడ్స్ తీస్తారు అందులో అందులో ఎవ్రీ సింగిల్ ఫ్రేమ్ కూడా చాలా వాల్యుబుల్ గా ఉంటుంది అందుకే యాడ్స్ కేమో వాళ్ళు కోట్లు ఛార్జ్ చేస్తారు అనమాట అలాగా ఒక యాడ్ చూసే ఆ ఇంప్రెషన్ ని యాక్చువల్ గా ఇది యాడే కదా టీజర్ అంటే యాడే కదా బట్ ఒక కోట్లతో కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి చేసినటువంటి యాడ్ లో ఎంత ఫుల్ ఫిల్నెస్ ఉంటుందో ఎంత డెప్త్ ఉంటుందో అంత డెప్త్ ఉంది కనుక ఆ డైరెక్టర్ ఎవరో నరేంద్ర నాథ్ ఆయన అంటే మీరు మీరు ఎంత చెప్తున్నారు కాబట్టి నాకు ఒక్క మాట చెప్పాలని ఉంది మీరు ప్రతి సింగిల్ ఫ్రేమ్ ను చాలా చక్కగా తీసారు అని చెప్తున్నారు జనరల్ గా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ మీద అది వస్తుంది బట్ నరేంద్ర నాథ్ డైరెక్టర్ దిస్ ఇస్ దెబ్యూ మూవీ ఆయనకి అదేనమ్మా మనకి ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా రాదమ్మా విజువల్ కెపాసిటీ అనమాట ఐక్యూ పవర్ ఇంటెలిజెన్స్ కోట అనమాట ఏవి తెలియని వ్యక్తులు మొన్న ఎవరో పదో క్లాస్ అమ్మాయి పదో సంవత్సరంలో ఉన్న అమ్మాయి ముప్పై ఐదు వేల శ్లోకాలు చెప్పింది అది బ్రెయిన్ లో ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్ కోటా బట్టి ఉంటుంది అంటే వయసు తో సంబంధం లేదండి ఆయన సినిమాని ఎంత తప్పించారు ఎంత తపస్సు చేశారు అన్నదే ప్రధానంగా మనకు కనిపిస్తుంది అంటే ఏజ్ బాగా ఒక డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఏజ్ ఉన్నవాడు వచ్చి సినిమా చేస్తానంటే ఎవరు ఒప్పుకుంటారు ఇప్పుడు ఈ ముఖ్యంగా ఇది కనెక్ట్ కావాల్సింది యూత్ కి ఆయన టార్గెట్ చేసింది యూత్ కి ఆ మిస్ ఇండియా అనగానే ఒక కథ కొండంత కథ కనిపిస్తుంది దాన్ని డీల్ చేసే విధానం కనిపిస్తుంది కీర్తి సురేష్ అనగానే చాలా అందగత్తి చాలా నటి కూడా అందువల్ల దీని తాలూకు ఇంపాక్ట్ ప్రేక్షకుల మీద ఉంటుంది ఓవరాల్ గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నరేంద్ర నాథ్ తాలూకు తెలివితేటలు కనిపించాయి ప్రొడ్యూసర్ తాలూకు అభిరుచి కూడా కనిపించింది వేర్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రాపర్టీ అంటే టేస్ట్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ వీ కాంట్ గెట్ దిస్ ఆర్ట్ ఆఫ్ పిక్చర్ అనమాట అందువల్ల 
తర్వాత తమన్ మ్యూజిక్ కూడా చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో ఉంది అది అది ఒక హాలీవుడ్ మూవీకి ఇస్తాడు కదా మ్యూజిక్ అది ఎక్కువ ఉండదు ఒక సింగిల్ సింగిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లే చేస్తుంది ప్లే ప్లే చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే ఒక మూడ్ని క్యారీ చేస్తుంది ఆ మూడ్ క్యారీ అయింది కనుక టీజర్ చాలా బాగుంది సినిమా కూడా చాలా బాగుంటుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ కీర్తి సురేష్ చాలా సన్నగా స్టైలిష్ గా చాలా అందంగా కనిపించారు అవును అందంగా చూపించారు డైరెక్టర్ నాకు ఎలా కావాలని చెప్తారు డైరెక్టర్ ఎలా కావాలని చెప్తే అలాగే కనిపిస్తుంది అనమాట ఇట్ ఈస్ ది డైరెక్టర్స్ ప్రోడక్ట్ సినిమాలో ఏ ఆర్టిస్ట్ ఎలా కనిపించినా సరే ఇట్ ఈస్ ది డైరెక్టర్స్ ప్రోడక్ట్ అనమాట ఆయన తాలూకు మానస పుత్రిక లేకపోతే మానస పుత్రుడు లేకపోతే మానస నటుడు అయి ఉంటాడు అన్నమాట జనరల్గా కనుక మనం ఆ డైరెక్టర్ తాలూకు అభిరుచిని మనం లైక్ చేయాలి ప్రొడ్యూసర్ తాలూకు సాహసాన్ని లైక్ చేయాలి తర్వాత ఏంటంటే మ్యూజిక్ కూడా చక్కగా ఈరోజు మ్యూజిక్ కూడా ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ మ్యూజిక్ కూడా బాగా ప్లే చేస్తుంది యూత్ అంతా కనెక్ట్ అయ్యేది ఈ విజువల్ షార్ట్స్కి కొత్త తర ట్రెండీగా ఉండాలి పాత తరం షార్ట్లు కాకుండా ఇవన్నీ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో ఎలాగైతే షార్ట్ బై షార్ట్ సింగిల్ 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 ఓ సెకండ్ కో షార్ట్ అనమాట అలాగ ఉంటుందో అలా ఉంటే ఏమవుతుందంటే కొత్తదనం కనిపిస్తుంది సినిమాలో అందం కనిపిస్తుంది రెండవది మూడోది బోర్ ఎక్కడ కనిపించదు మూడవది నాలుగోది ఏంటంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఆ విజయాలు అంటే సెల్యులాయిడ్ మీద సినిమాని చూసేటువంటి అవగాహన ఉంటాయి కానీ ఈ తరహా టీజర్ నవ్వలేరు ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఎస్ సార్ కథలో బలం తీయగలిగే సత్తా ఉన్నప్పుడు ఏజ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకు అవసరం లేదు అవసరం లేదండి ఎస్ లేదు ఏజ్ కిని సెల్యులాయిడ్ మీద ఒక పిక్చర్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి సంబంధం లేదు మరి అలాగైతే మురుగదాసు ఏజ్ అంత సంచలనం సృష్టించలేదు గనక ఏజ్ అని కాదు అక్కడ అండ్ ఇంకొకటి మిస్ ఇండియా అనేది ప్రతి అమ్మాయి కళ ప్రతి అమ్మాయి ఏదో ఒక సందర్భంలో నేను మిస్ ఇండియా అయితే బాగుంటుంది అని అనుకుంటాను సో అలాంటి క్యాచ్ టైటిల్ పట్టుకుని మన నరేంద్ర నాథ్ గారు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు అవునవును ఎస్ ఏం చెప్తారు అంటే అక్కడ మిస్ ఇండియా కళ అయినప్పుడు కూడా నేను నిజంగా ఆవిడ మిస్ ఇండియా వచ్చిందే అనుకున్నాను అంటే అంత అందగా అంటే నమ్మశక్యంగా ఉంది అంటున్నాను నేను అక్కడ మిస్ ఇండియా కొత్తగా కనిపించారు కీర్తి సురేష్ నేను నిజంగా అనుకున్నాను అనమాట ఫ్రాంక్లీ సేయింగ్ ఎందుకంటే ఆవిడ సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే అదృష్టం భరించింది ఓవరాల్ గా అదృష్టవంతులు మంతురాలు ఆవిడ మరి మహానటి సినిమా జాతీయ అవార్డు వచ్చింది అదృష్టమే కదా ఆ అదృష్టమే క్యారీ అవుద్ది కదా అంటే అట్లాంటిది నిజంగా మిస్ ఇండియా వచ్చిందాం అనుకున్నాను మొదట తర్వాత లేదండి ఇది మిస్ ఇండియా టీజర్ అనేసరికి మళ్ళీ ఇంకోసారి చూసా ఓవరాల్ గా నేను ఫీల్ అయింది ఏంటంటే నేను ఒక రివ్యూ ఇష్ట గా కాకుండా ఓ టెక్నీషియన్ ఒక మూడు సినిమాలు చేసిన డైరెక్టర్ గా నేను ఎవరైనా బాగా చేసినట్టయితే నేను బాగా ఆనందిస్తాను అనమాట కొత్త తరం వాళ్ళు ఎంత కష్టపడుతున్నారు ఎంత డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేస్తున్నారు అవన్నీ గమనిస్తాను తర్వాత ఆ టీజర్లో నేను గమనించింది చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అనమాట ఒక ఫుల్ఫిల్నెస్ కనిపించింది తర్వాత కీర్తి సురేష్ ఎంత అందంగా దేంట్లో కూడా కనిపించలేదు చాలా అందంగా కనిపించింది మీరు చెప్పినట్టుగా ఎంతోమంది ఆ టీనేజ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ మిస్ ఇండియా అనేటువంటి ఒక పదం ఆవిడకి అపరూపం అన్నమాట వాళ్ళ టార్గెట్ అదే కదా అందగత్యాలు అందరికీ టార్గెట్ ఏదంటే మిస్ ఇండియా భారతదేశం గర్వించదగ్గ అందగతిగా మారాలనుకుంటారు మరి అలా భారతదేశం గర్వించదగ్గ అందగతిగా మారాలంటే ఎన్ని మజిలీలు ఫేస్ చేయాలి ఎన్ని డైమెన్షన్స్ ఫేస్ చేయాలి ఇందులో ఎంత కథా వస్తువులు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అందువలన ఆ డైరెక్టర్ ప్రతిభను కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట దానికి తగిన కథ కథనం ఇవన్నీ కూడా పోటీ పడి పరుగులు తీస్తాయి అంటే మహానటి తర్వాత కీర్తి సురేష్ అంటే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ అదే క్రేజ్ కావాలి ఆమెకి సో అలాంటి అప్పుడు ఎలాంటి కథతో తను ముందుకు రావాలి అనేది ఇక్కడ మనం ఒకసారి ఆలోచించాల్సిన విషయం అదే లేదు ఈ రోజు పిల్లలు బాగా కష్టపడి ఆలోచిస్తున్నారు చాలా తెలివిగా ఆలోచిస్తున్నారు తెలివిగా ఎవరి సెకండ్ కూడా ఉపయోగించుకుంటున్నారు మరి టెక్నాలజీ బాగా స్టడీ చేస్తున్నారు వీళ్ళకి హాలీవుడ్ సినిమాలు బాగా ప్రాణం హాలీవుడ్ సినిమాలో టెక్నికాలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఒక ఫ్రేమ్ వాళ్ళే చేస్తారు అంటే మనం ఇక్కడ సీన్ తీస్తాము అక్కడ షార్ట్స్ తీస్తారు కానీ వీళ్ళు షార్ట్స్ తీసే డైరెక్టర్లు వీళ్ళు ఎందుకంటే రోజుకి ఎన్ని షార్ట్లు తీసాము ఒక సీన్ చేయడం చాలా గొప్ప విషయం అన్నమాట అయితే అలాగని ఇప్పుడు పిల్లలు బాగా జాగ్రత్త పడుతున్నారు అనమాట తెలివిగా అనుకుంటున్నారు బడ్జెట్ అనుకుంటున్నారు ఆ బడ్జెట్లో పూర్తి చేస్తున్నారు హై ఫై క్వాలిటీ ఇస్తున్నారు ఎన్ని విధాలు చెప్పినప్పుడు కూడా కొత్త పిల్లలు అందరూ కూడా చాలా బాగున్నారు నాకు ఎందుకో ఈ 
నరేంద్రనాథ్ తాలూకు అటేకింగ్ కానీ ఆ విజువల్ పవర్ కానీ ఆ సెల్యూల మనకు ఫ్రేమ్లో కనిపించినటువంటి అందాలు కానీ కీర్తి సురేష్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగించుకున్నాడు అనిపించింది నాకు ఆ చిన్న టీచర్లోనే చాలా చెప్పకనే చెప్పినట్టుగా మనకు అనిపించింది అలాగే చెప్తారు అంతే కదా చెప్పేటప్పుడు డైలాగ్ లేకుండా టీజర్ని రిలీజ్ చేయడమే గొప్ప అదే డైరెక్టర్ తెలివితేటలు అంటే డైలాగ్ ఉంటే ఏముంది ఆ డైలాగే వినపడుతుంది డైలాగ్ లేకుండా సినిమా చేయడంలో ఆ నిశ్శబ్దం అనేది సో మెనీ క్వశ్చన్స్ ఎవరే ప్రశ్న వేసుకుంటే ఆ ప్రశ్న సమాధానం జరుగుతుంది చూడండి అన్నట్టుగా ఉంది టీజర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి రామారావు గారు మిస్ ఇండియా టీజర్ పై రివ్యూ ఇచ్చారు అలానే టాలీవుడ్ కి మనందరికి డెబ్యూ డైరెక్టర్ గా పరిచయం అవుతున్నారు నరేంద్ర గారు బిగ్గెస్ట్ హిట్ కొట్టాలని మనందరం ఆశిద్దాం ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్దామండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను కూడా నరేంద్ర నాథ్ కి ఎందుకంటే బీయింగ్ డైరెక్టర్ గా ఐ బ్లెస్ హిమ్ ఐ విష్ హిమ్ ఎవ్రీ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ ఇది మిస్ ఇండియా టీజర్ పై స్పెషల్ రివ్యూ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి